des Blues. Und äh, dieser Mann neben mir kommt aus Texas. Und eigentlich denkt man ja bei Texas sofort an Cowboys und <lacht> yeah, yippie Musik. Ähm, aber Texas hat auch seine Ecke Blues und war eine ganz wichtige Geschichte in der Geschichte des Blues. Aber uh, people think about Texas, about Cowboys and Hillbilly and yeah, stuff like that. But uh, Texas got an enormous influence on the history of blues. Yeah, they have a history of blues, but uh, when I was coming up, I was around like Lightning Hopkins and um, uh, Freddie King, you know, uh, Gabe Mouth Brown, T-Bone Walker, B.B. King, of course. But um, it was I was around a lot of jazz musicians out of Texas, you know. Illinois Jacket, you know, Illinois Jacket's father used to play with me, you know. Mm -hmm. And I was influenced by blues, but I was mostly around jazz musicians out of Texas, you know. And I learned a lot from them guys, you know, of course, you have all the big band sounds down there. So it's the horns that it said, you know, Chicago blues and, and Texas blues is where the horns is the difference. It's the difference because uh, we don't have slide players come out of Texas too much, you know, and uh, uh, harmonica players. Uh, I was around like uh, saxophone players, you know, organ players, and that's that's what my influence was. And that's the Texas style of blues. Also, es ist äh, die Geschichte, dass in Texas eben eine Art von Blues gespielt wird, der sich zum Beispiel unterscheidet von dem, der in Chicago gemacht wird. In Chicago gibt es die Slide-Gitarristen zum Beispiel, also die mit Bottleneck spielen oder auch die Mundharmonika spielen. Aber es, es ist eben eine Sache, dass es sehr viele Jazzmusiker in Texas gibt. Zum Beispiel kommen die Crusaders auch aus Texas. Und er äh, sagt, dass dadurch natürlich die Bläser eine ganz wichtige Rolle spielen und das werden wir auch gleich hören in der Musik, die Albert Collins heute mit seiner Band den Icebreakers macht. Er hat Bläser dabei und die tuten ganz gewaltig ins Horn. Und das scheint eben offensichtlich eine, eine spezifische Sache für Texas zu sein, eben der Texas Blues. You guys, you know each other, do you? Sure, yeah, we've done some gigs together and uh, Albert's always been one of my favorite guitarists and uh, inspiration to me. Und das sagt einer, der aus dem Norden kommt, er behauptet von sich selber, er sei ein Yankee, er kommt aus Rhode Island, was ist also ein bisschen weiter oben in der Ecke. Und äh, er sagt, Natürlich kennen wir uns und Albert Collins sei ein großes Vorbild von ihm, einer seiner Lieblingsgitarristen im Blues. Warum, das werden wir sicherlich gleich hören. Ich habe noch eine Frage an Albert. Uh, you got many sons in music business, Stevie Ray, Robert Cray. Um, how, how do you feel, honestly, how do you feel when you see that Robert Cray is becoming a superstar in the moment? Well, I, I'd say like Robert and, and Duke Rubelard here, you know, he's, they're young guys, you know, and I, I appreciate them accepting the type of music that I'm playing because, uh, you know, uh, this new generation don't usually play the type of music that I'm playing. So it's kind of an honor to me to see those guys doing this, you know. So, I mean, I, I love every minute of it, man, you know. Yeah, and so it doesn't make you jealous in any kind of, of, of view that, that you think Robert Trey now is a superstar? No, it's, it's no problem. I'm glad to see him do it, you know. <laughs> Good. Er hat äh, viele Söhne in der Musikgeschichte. Äh, er hat solche Künstler großgezogen, sage ich mal, wie Robert Cray, Stevie Ray Vaughan. Und äh, er freut sich darüber, dass diese heute einen so großen Erfolg haben, denn er sagt, sie spielen die Musik, die ich immer gemacht habe. Und es ist gut zu sehen, dass auch die jüngere Generation, so wie Duke Robila, diese Musik weitermachen. Das war es im Prinzip erstmal im Interview. Jetzt kommt unsere große Quizfrage und sie wird sich mit Albert Collins beschäftigen. Albert Collins hat ein, ein Trademark, ein Etikett, was äh, immer gerne im Zusammenhang mit seinem Namen genannt wird. He is the master of the... und dann kommt Punkt, Punkt, Punkt. Wir möchten gerne dieses Wort hören. Es dreht sich dabei um seine Gitarre, die von äh, Leo Fender erfunden wurde. Es war eine der ersten elektrischen Gitarren. Und sie hat einen ganz bestimmten Namen, diese Gitarre, dieses Modell. Wir wollen da nicht den Namen Fender hören, sondern wie heißt die Gitarre? He is the master of the... Punkt, Punkt, Punkt. Und da muss dieses Wort rein. Wer es weiß, schreibt es auf eine Postkarte, schickt es bitte an den Südwestfunk. Stichwort ohne Filter. Südwestfunk Fernsehen versteht sich. Das Ganze geht dann nach 7570 Baden-Baden, Postfach 820. Sie war eingeblendet, die Adresse, man kann das ja auch nochmal lesen. Und wie gesagt, the master of the... Robert Collins. Ein seines Schluss ist der 1. Juni und die Gewinner können dann zur nächsten ohne Filter Sendung hier nach Baden-Baden kommen. Ich denke, das war genug der Informationen und jetzt möchten wir wieder ein bisschen Blues hören und das in hochkarätiger Form. Hier sind Robert Collins und seine Eisbrüder. Thank you very much, gentlemen. 